ராகமாலா கிச்சன் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பாக்க போறது பாத்தீங்கன்னா பன்னீர் இது பசங்க ரொம்ப நாளாவே கேட்டுட்டு இருக்காங்க அம்மா பன்னீர் பச்சி போட்டுதாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா ஒரு கோடை மலை வர எங்க ஊர்ல பெஞ்சிட்டு இருக்குது ஈவினிங் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து கேல்சியம் நிறைந்த ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் ஒரு சூடா ஒரு டீயோட பன்னீர் பச்சி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரநூறு கிராம் பன்னீர் வாங்கி வச்சிருக்கேன் பன்னீர் பச்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா இது வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல கொஞ்சமா தூளுப்பு போட்டுட்டு முதல்ல இந்த பன்னீரை வந்து எடுத்து லைட்டா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவு கை பொறுக்குற சூடு இருக்கிற மாதிரி பன்னீர் தண்ணி வந்து சூடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதுல நம்ம வந்து கொஞ்சமா உப்பு தூளுப்பு போட்டுட்டு இந்த பன்னீரை முதல்ல லைட்டா வாஷ் பண்ணிடணும் அப்புறமா நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் பன்னீர் பச்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பீஸ் போட்டுட்டேன் நானு அப்படின்னா ஒரு இரநூறு கிராம் பன்னீர் வந்து எல்லாருக்குமே கிடைக்கிற மாதிரி ஆளுக்கு நாலு பீஸ் அந்த மாதிரி கிடைக்கிற மாதிரி கட் பண்ணியாச்சு இப்ப வந்து இதுல வந்து லைட்டா தூளுப்பு சேர்த்துக்கலாம் லைட்டா இதுல தூளுப்பு லைட்டா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் ஒரு கால் ஸ்பூன் மட்டும் தூளுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதுல கொஞ்சமா லெமன் ஜூஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு சொட்டு விட்டா போதும் இதுல கொஞ்சமா ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய் பவுடர் லைட்டா இது பண்ணிட்டு லைட்டா பெரட்டி விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஊற விட்டுடலாம் பன்னீர் பச்சிக்கு எண்ணெய் காய வச்சிட்டு இருக்கேன் நானு அதுலயே அந்த அஞ்சு நிமிஷம் ஊறிடும் நமக்கு பன்னீர் வந்து நம்ம ஊற வச்சது பன்னீர் பச்சிக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டான அளவுல கடலை மா வந்து எடுக்க முடியாது ஓரளவு அசம் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு கிராம் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அரிசி மாவு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தி அஞ்சு கிராம் இது ஒரு மூணு நாலு ஸ்பூன் போதும் நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கடலை மாவு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுல மீந்து போனா கூட நமக்கு வந்து நல்ல ஒரு காரா பொங்கி மாதிரி விட்டு சாப்பிட்டா கூட சூப்பரா இருக்கும் அதனால ஓரளவு இரநூறு கிராம் கடலை மாவு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதுல ஒரு நாலு ஸ்பூன் மட்டும் அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் தூளுப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க இப்ப கடலை மாவு அரிசி மாவு எல்லாம் போட்டாச்சு சில பேர் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா பச்சி மாவுக்கு சோடா உப்பு போடுவாங்க நான் கொஞ்சமா தயிர் விட்டுக்கிறேன் சோடா உப்பு பாரு சும்மா ஒரு கால் ஸ்பூன் கொஞ்சம் புளிச்ச தயிர் பச்சி மாவுக்கு தேவையான அளவு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி வத்தல் பொடி நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் இது வந்து பன்னீருங்கிறதுனால கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் வாயு தன்மையும் இருக்கும் அதனால கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் இதுல போட்டுக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் சோம்பு நசுக்கியது அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம பச்சி மாவு பதத்துக்கு மாவை கலந்துக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மாவு இந்த மாதிரி கலந்துட்டேன் நானு இப்ப வந்து பன்னீரை வந்து நம்ம பச்சி மாவுல முக்கி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இப்ப வந்து பன்னீர் பீஸ வந்து இந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து போடலாம் மொத்தமா கலந்துக்காம ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து நம்ம அப்படி வடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி எண்ணெயில ஒன்னு ஒன்னா எடுத்து நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸா போட்டாச்சு லைட்டா பிறக்கி விட வேண்டியதான் பிறக்கிட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா முருகலா வேக விட்டு எடுக்கணும் பன்னீர் பச்சி ரெடி ஆயிரும் பன்னீர் பச்சி பாத்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் பன்னீர் பச்சி சூடா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல கொஞ்சமா பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணிட்டு இதுல போட்டுட்டு கொஞ்சமா மிளகு தூள் போட்டு அப்படியே சுட சுட சாப்பிடும் போது ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க பன்னீர் பச்சி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூடான இஞ்சி டீயோட நல்லா டேஸ்டியா இருக்கும் பசங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க கேல்சியம் நிறைந்ததுதான் பசங்களுக்கு தாராளமா கொடுக்கலாம் நம்மளுமே சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி இஞ்சி பூண்டு பெருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சாப்பிடும் போது ஒன்னும் நமக்கு ஒன்னும் கெடுதல் பண்ணாது நல்லாவே இருக்கும் டேஸ்டாவும் இருக்கும் நமக்குமே கேல்சியம் சத்து கண்டிப்பா தேவைப்படுது இந்த மாதிரி பன்னீர் பஜ்ஜி செய்து சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னா கண்டிப்பா ஒரு லைக் கொடுங்க இது வரைக்கும் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்